节目还没开始前，请按下订阅键，打开小铃铛，就不会错过本频道的最新影片。谢谢。我要跳舞，为啥子？我要跳舞。你喝什么呀？喝舞为啥子？我的就是啊。人家问，人家问他要喝什么，我的，太坏了。今天一样吃炸鸡，这个炸鸡好料，又是他辣椒，还是一样在这间慢慢当，叫他的茶来喝，然后在这边吃。因为这个也爱吃嘞，把它分开了。辣椒。跟你们给你们猜猜，你们看一下它的鸡肉、它的饭，像一包多少钱？用叉用叉，鸡肉用叉。等一下，等一下，我公布答案，你们可以先留言，像一包鸡饭、炸鸡饭需要多少钱？现在下着雨啦，每天天气都很晒。今天下一些小雨啊，茶也上来了。天啊，那叫这杯奥利，咖啡冰，这是得冰。回到家啦，回到家啦，下大雨，朋友们，很久没有下。很久没下雨了。这家伙洗衣服，厉害吗？你们家有三岁的小孩会洗衣服吗？不够高。我长大了。长大了，会洗衣服了。还可以。哦，他可以。先爸爸先凑一步。爸爸凑一步。还有我的凑一步。厉害了，你厉害了！喂喂喂，不要管我在外面，哈哈，把我锁在外面。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！好坏蛋，把我锁在外面。<笑>我在我要出去喝茶了，你看到？我不管你，我要去喝茶了。啊、<笑>你自己去。摔倒，摔倒，摔倒！爸爸去喝茶。不要，不要！不要我！<笑>不要！不要我！最好夹手。去载姐姐啦！去载阿妈啦！去喝茶。喝什么茶？喝茶。喝什么茶？要大声一点，不够大声。要叫阿妈过来的。不要。啥？我知道哇。脚放下来。嗨，大家好。
知道什么名啊？跟大家好嘞。大家好，我是卓一。你做你出来做梦呀？我喝茶。你喝茶？喝什么茶啊？乌龟茶。乌龟茶。哦，喂茶，哦喂茶，不要乱按啊，坏掉啊！哦喂茶，哦喂茶，哦喂茶。哈哈。你叫什么名字啊？我叫小韵。还有我耶，我叫妹妹。还有阿珍耶，阿珍不会讲话。我们不讲话。我们现在在哪里呀、啊？就在这，只有这头这呀。在这头这个上面。对。好，我们看一下。你是你是怎么呀？我没这东西呀、啊。你喝茶呀？喝茶罢了呀。这家伙自己拿汤匙去洗，他很厉害，这样。嗯、今天马来西亚的英雄们回来啦！马来西亚的羽毛球队全部从巴黎那边回来，马来西亚啦，早上到的。再一次恭喜我们的男单女子加男双。就谢叔组合，谢谢你们为我我们马来西亚带来红牌、赢下奖牌。当然也是要我们也是要感谢我们马来西亚所有的运动球员，在巴黎奥运的这个大的舞台上表演参赛。虽然你没有得到奖牌，不过我们马来西亚人也是以你们为傲，就好像我们的女装组合啊，或者混双组合啊，你们已经不错了，已经做得很好了。当然，其实身为运动员的话呢，其实很不简单。相信你们在昨天跟前天的。女子家的新闻上面都被覆盖了嘛？当他得到铜牌过后，当他留下男儿眼泪过后，他的新闻已经被他留下男儿眼泪，然后受 extra arena 的采访，跟那个阿邦抱在一起，那个视频我相信你们都有看到了。在这三年里面呢，他的所。所经历的那一些，不是一个正常人或者不是一个普通人可以承受得起的。你们觉得呢？如果你们认同的话，你们可以打一个幺幺幺，也可以称得上是被网暴吧，因为被媒体带风向。他也没说什么媒体，不过我们自己也是有看到的，是吧？什么媒体？退出国家队啦。作为自由人啊，为了钱啊，一大堆这些报道，对吧？他自己都在他自己的那个呃访问里面，他有说到，就是他不知道他自己做错什么。当他每天一睡醒的时候，他也没有说任何话，也没有接受任何的采访，但是报章上咳咳、媒体上就讲。他的不是，然后一大堆人，一大堆说明去那边留言。每个早上他都看到这样的一个新闻，所以当他被访问的时候，他流下男儿泪。你知道一个男人要流下眼泪是多么辛苦的事情吗？<咳>别人赢球开心，他赢球他不开心。你们可以看一下我上一个视频，我有讲到，我知道你不开心。是吧？当他赢下球，他也没有大喊，也没有
庆祝，大喊的庆祝胜利。这个就是他憋在他自己心里太久的一个表现吧。<咳>通常赢球的话，你们一定会每个人都会庆祝嘛，高喊嘛，甚至于开心嘛，对吧？你看那个安塞龙拿着丹麦国旗跑一圈，在那个场上跑一圈。虽然他拿铜牌，不过在第三争第三第四名，你不然你就拿铜牌，不然你就没有牌拿。他拿到铜牌，其实他应该很开心的，但是他没有。没有显示那一种开心，反而这个就是承受太久的那个压力了。所以当他留下男人泪的话，希望他可以走出那一个被啊、呃、别人的那些说那些说明所讲的东西，可以走出那个阴影吧。真的，真的是希望他可以走走出那个阴影。当然，如果因为他跑的路线是属于跑的那个网红的那个路线嘛，所以如果在网红做自媒体、网红的那个路线的运动员上，多多少少都会有一些黑粉啊，或者是真粉啊，在里面进留言的嘛，对吧<咳>？然后也会很多媒体上的人都会关注到他的嘛，一旦他也的一举一动啊。都会被人家拿来写文章嘛，是吧？像他这样比着手势的，都会被人家拿来写文章嘛。他自己在访问的时候也是有讲啊，他这个手势代表什么嘛，对吧？然后这个代表什么嘛？这个其实很多运动员他们自己本身都有自己本身的一些动作。然后你也可以把它读解成为不好的，也可以把它读解成为好的。懂它的人就懂，不懂它的人就会在那边大做文章。你们说是不是？当然，我们也希望所有马来西亚人，不管我们国家的哪一位运动员去参加比赛，我们一定要给展示我们是马来西亚。给全世界所有的人都知道，我们是在 support 他。你们说是不是？相信在李子嘉打铜牌战的那一天，我们马来西亚的人民其实已经团结起来了。你可以可以看妈妈档啊，甚至于哪里啊，有些在家里啊，有些在妈妈档啊，高喊，然后甚至于放烟花，这个才是真真实实的马来西亚，不分种族。团结一致，然后支持一个运动员的一个表现，在体育里面我们就可以看得到了。所以李子嘉退出国家队成为自由人，我从一开始我就很赞成他这样的一个做法。国家不用花钱养他嘛，这是第一点。他也是为国家战斗嘛，他有他自己本身选择的一个权利嘛，对吧？<咳>所以我不知道你们有什么想法、什么看法啊，但是我本身个人的想法是这样子的，不代表全部啦，对不对？所以再次的去恭喜他凯旋归来，恭喜我们这谢叔组合，还有我们的李子嘉，他们拿到为马来西亚争到那个奖牌回来，再次的去恭喜他们吧。希望在来届的奥运会，他们也可以打出更好的成绩，可以的话拿金牌回来了。这是全马人民都想看到的啦。但是其实这个是蛮大的压力啦。像我那个视频有讲到，三千万、三千多万的人口看着你拿金牌回来，那个压力啊，真的是不简单的。当然，觉得他们是可以的，因为我们马来西亚，羽毛球是我们的一个强项。爸爸，你大家怎么打？所以希望他们未来的路会走得更顺利，就算有坎坷、跨越就好。
李玉双也创下了马来西亚的一个历史晋级四强，虽然他们没有拿到铜牌，不过这个也算是一个历史。虽然他们有没有拿到奖牌回来，不过他这个也是在马来西亚史上打出最好的一个成绩，晋级四强。<咳>男单李宗伟跟 r a s h i d i d e 一样，一九九六年的 r a s h i d i d e 哦，拿那个铜牌。今今年男单拿到了，就是李子嘉，再次恭喜他。男双去年拿了铜牌，今年照样拿铜牌，而不是去年那就上一届了。再一次恭喜他们。哪里有？姐姐打我打，姐姐打我打，妈妈。好吧，那这一期的视频就分享到这里为止，希望你们会喜欢。那我还要开始剪片了。那我们下个视频再见，拜拜。叫拜拜嘞。感谢收看，还没订阅的观众们，快去订阅哦！感谢一路支持我的观众们，谢谢你们，我会继续把视频做得更好。